So, yung apat exercise na yun, kung napansin nyo, magbo-workout yun or magbibuild yun ng muscle sa buong katawan natin. Hi guys, si Arjo Bautista Puto and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po, bibigyan ko po kayo ng apat na exercises na pwede yung gawin sa gym. Itong exercises na to, makakatulong to para makapag-build ng muscle, number one. Number two, para mag-build ng strength. Yung strength, ayun yung lakas na gagamitin nyo para makapagbuhat kayo sa gym. Hindi lang to para sa mga lalaki, pwede rin to gawin ng mga babae para makapag-build ng strength. Kasi kung wala kang strength or wala kang lakas, hindi ka makakapagbuhat ng mga weights sa gym at higit sa lahat. Kung hindi ka makapagbuhat ng weights sa gym, hindi ka makakabuo o makakabuild ng muscle. Okay? So, pwede rin itong gawin para mag-lose ng weight. etong exercises na to, apat na exercise na to, mabisa to, ginagawa ko to within 7 years. Make sure na papanoorin mo itong video ko simula ngayon hanggang matapos para magkaroon ka ng idea at pwede mo itong gawin abang nag-gym ka. Okay? Pero bago ko umpita itong video, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayo mag-subscribe. Make sure na mag-subscribe po kayo. Nag-upload po ako ng video once a week. Itong video ko, nabibigay po ako ng free tips, free advice, at free information about sa fitness, nutrition, or sa diet, at sa healthy lifestyle. Yung tatlong po yun, yung po yung ginagawa kong video dito sa YouTube. At make sure na i-click nyo rin po yung bell button dun po sa baba para every time na upload po ako ng video, malo-notified po kayo. Okay? Gusto ko lang po sana i-clarify na hindi po ako doktor, hindi po ako nutritionist, o hindi rin po ako dietitian. At higit sa lahat, hindi rin po ako professional bodybuilder. Pero meron po ako at least 7 years background sa fitness industry. Yung 7 years background na yon i-share ko po sa inyo kung ano yung mga natutunan ko in the past at saka mga experience ko para ma-achieve nyo rin yung fitness goal nyo. Okay? So, umpisa na po natin itong video. etong apat na exercises na to ang tawag dito, compound exercises or compound lifts. Okay? Yung compound exercises, marami yung category or marami yung exercises. Pero etong apat na exercises na na sasabihin ko sa inyo, eh parang summarize lang to yung mismong ginagawa ko or yung main exercise na ginagawa ko sa gym. Especially sa mga clients ko, sa online at saka sa mga friends ko, kung nagtatanong sila kung anong mga exercises na dapat nilang gawin sa gym, especially kapag mag-start pa lang sila, wala silang idea, etong exercises na to, ito yung laging sinasabi ko sa kanila na gagawin nila. Okay? Number one, compound lift exercise na sasabihin ko ay eh, yung bench press. Yung bench press, yun yung exercise na ang pag nag-workout ka, ang ginagagamit mo or ang wino-workout mo, yung chest mo. Okay? Ayun yung nakahiga ka sa bench tapos merong barbell na nililift mo or ina-exercise mo para ma-build yung strength mo at saka yung muscle mo sa chest. Magandang exercise yun sa pag-build ng strength at the same time pag-build ng muscle sa chest. Okay, kung mahilig kang mag-bench press, maganda yon. Gagawin mo yung palagi kasi yung bench press, maganda yon na mag-build ka ng muscle sa inner chest mo, sa outer chest, at saka sa whole chest mo. Okay, ginagawa ko yung bench press at least once to twice a week. Okay, tandaan mo yon. So, pangalawang exercises na sasabihin ko ay yung overhead military press. Okay, or overhead standing military press. Parehas din po yon. Ayun naman po, ang wino-workout nun o yung nabibuilt nun ng muscle is yung shoulder natin. Maganda exercise po yun para mabuild yung muscle natin at saka yung strength natin sa shoulder. Ginagawa ko rin po yung exercise na yun at least once to twice a week. Tandaan nyo po yun, magandang exercise po itong overhead military standing press. Okay? Dalawang klase po yun. Yung unang klase ng military standing press is yung push and press at saka yung strict military or overhead press. Yung push and press ay yun po yung exercises na ginagawa natin kapag nag-exercise tayo gamit yung legs natin. Okay? Yung legs natin, kumbaga para po tayong nag squat ng half squat tapos pinupush po natin yung kamay natin na ganun, ay yung tawag po doon yung push and press. Yung strict military or strict overhead press, iba po yun. Yung strict military press, yun lang po nag-work yung shoulder natin. Ibig sabihin, hindi po tayo nag-half squat. Ang ginagawa lang po natin dito is yung nag-workout lang yung shoulder natin at saka nag-press lang po tayo ng straight bar na ganun. Yun po yung 
straight military press. Hindi natin ginagamit yung legs natin para mabuhat o ma-workout yung barbell sa shoulder natin. Okay? Tandaan nyo po yun. Kasi importante yun. Ibang-kaibang exercises yun. Yung tawag doon, yung push and press, yung isa, at yung pangalawa is yung strict military press. Ang sinasuggest ko, or recommended ko, yung strict military press. Kasi yung strict military press, ayun lang yung shoulder na gumagana sa atin. Wala nang iba. Yung push and press, ang ginagamit mo doon, yung legs mo. So, kung baga parang, may, meron kang maliit na cheat para gawin yung exercises. Kasi kung nag-cheat ka sa exercises mo, kumbaga, hindi lang yun yung shoulder na work sa'yo, pati na rin yung legs mo. Pero sinasuggest ko nga na gawin mo lang yung military press or strict military press or strict overhead press. Magandang exercise yun sa shoulder natin para mabuild yung strength at saka mabuild din yung muscle natin sa shoulder. Okay? So, pangatlong exercises o pangatlong exercises sabihin ko is yung sa squat. Okay? Sa lower body na tayo ngayon. Yung unang dalawang sinabi kong exercises ay yun yung sa upper body muscle group natin. Ngayon, itong pangatlong exercises sabihin ko, ito naman yung sa lower part ng body natin or yung lower part muscle body natin. Okay? Yung squat naman, magandang exercise yun para mabuild yung strength at saka yung muscle natin sa legs. Especially sa quadriceps or sa quads kung narinig nyo na yung muscle part na yon sa legs natin or kung hindi pa i-google ko na lang google nyo what is quads okay or what is quadriceps and lalabas yun okay nakaka-build din yon sa glutes natin yung glutes yun yung puwet natin so maganda exercises to sa mga babae naman kung gusto nyo mag-build or ma-build yung puwet nyo or yung glutes nyo ang tawag dun sa puwet, glutes, glutes muscle. Diba? So, ayun yung exercises na pwede nyo gawin sa gym para mabuild yung strength at saka yung muscle natin sa lower part, body muscle natin, especially sa legs. Maganda exercises yun or exercise yun na gagawin nyo. Pero, tandaan nyo, kung gagawin nyo itong exercise na to, kailangan yung tandaan na yung form. Ano ba yung form? Yung form, kailangan yung gawin na tamang form. Hindi lang yung half squat or quarter squat. May iba't iba klase kasi yung squat. Minsan, may nakikita ako sa gym na nag squat barbell squat. Tapos, hindi naman sila nag squat ng properly. Ang ginagawa lang nila, half squat or quarter squat. Hindi full squat. So, ibig sabihin, ang ginagawa mo, kumbaga, ang tawag doon, ego. Ego lifting. Kung narinig nyo na po yun, Minsan kasi yung mga ibang tao ang ginagawa, naglalagay ng maraming 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 weights tapos hindi naman nila kayang buhatin. Ang nangyayari, hindi rin nila wino-workout yung legs nila or yung muscle part nila na gusto nilang i-workout. Okay? Ang tawag doon, ego lifting. Kailangan huwag natin gawin yon kasi hindi maganda yon sa katawan natin. Ang nangyayari ngayon yan, wala kang nagagawang exercise na proper sa katawan mo or doon sa muscle part na ginagawa mo. Okay? So, make sure gagawin mo rin yung form. Yung form, importante yon Kasi yung form, kung di mo gagawin yung proper form ng lifting, ang pwede mangyari sa'yo, pwede kang ma-injured. Kung ma-injured ka, syempre, hindi ka makakapag-gym. So, kailangan mo gagawin pag-aralan mo yung form mo. Okay? Sa future video ko, sasabihin ko naman yung mga form na pwede nyo gawin every exercises na to. Okay? Pero sa future video ko na yon So, kailangan mag-subscribe ka para malaman mo yung mga form. Okay? So, pang-apat na exercises or apat na exercise na sasabihin ko o yung last exercise na sasabihin ko is yung deadlift. Kung hindi nyo pa yung narinig yung deadlift, yung deadlift maganda yon para ma-build yung lower back natin. Yung deadlift, may dalawang klaseng exercises yon Yung deadlift, katulad ng conventional deadlift at saka sumo deadlift. Okay? Dalawang klaseng deadlift pwede mong gawin. Paano gawin yung conventional deadlift? Ito naman yung exercises na ang gagawin mo yung dalawang paa mo nasa ilalim ng bar or ng barbell. Tapos, medyo magkadikit siya. Pwede mo ilalagay yung paa mo para buhatin yung barbell or yung bar. Okay? Yung sumo deadlift naman, ito yung paa mo na medyo nakabuka ka ka. Ito yung mga tipong mga sumo. Kung napapanood nyo sa TV or nakikita nyo yung mga sumo, kung paano sila mag-start, mag-sumo or mag-sumo wrestling. Ganun yung pag-start nyo na pag-buhat or pag-lift ng barbell. Kaya tinawag tong sumo deadlift. Okay? So, imagine nyo na lang yung mga sumo or yung sumo, mga sumo wrestler. Diba? Nakukaka sila. So, ganun yung sumo deadlift. 
So pag buhat ng sumo deadlift at saka yung conventional deadlift, magkaiba pero parehas din sila ng mga win-workout o yung mga tinitrain sa muscle group natin. Okay? Tandaan nyo, itong deadlift, napaka-importante nito sa exercises na sinasabi ko sa inyo kasi magandang exercises to hindi lang sa likod or sa lower part ng body natin, nakakatulong dito sa upper part ng body natin. Okay, ginagawa ko tong deadlift simula 7 years ago hanggang ngayon kasi isa to sa favorite or paborito ko exercises dun sa apat na yon Kasi itong exercises na to, pwede kang mag-progress hanggang sa times 2 ng body weight mo or times 3 ng body weight mo na bubuhatin mo sa pag-deadlift. Okay? Yung mga weights na sinasabi ko ngayon, yung mga times 2, times 3 ng body weight mo, i-explain ko yun sa next video ko. Kasi kung explain ko dito yun, yung itong video nito, napakahaba na to, baka hanggang bukas na tayo dito. Ayaw natin yan, di ba? So, kung gusto nyo pa yung mga tips at saka advice kung paano yung mga gagawin yung mga exercises na mga ganun, make sure na mag-subscribe kayo dito para alam nyo yung mga exercises na sasabihin ko dito at syempre para updated kayo sa lahat ng video ko. Okay? At saka, natandaan nyo, itong exercises na to, sinabi ko ito kanina, na yung form. Importante po yung form. Huwag na huwag nyo pong gagawin yung exercises kung wala po kayong idea or kung hindi nyo po alam kung paano gawin yung exercises kasi pwede kayo malid sa injury. Okay? Kasi kapag na-injured kayo, ang, ang mangyayari niyan, ayaw nyo na mag-exercise. Ayaw nyo na, i-stop nyo na, ba diba? Kasi nasaktan kayo eh. Kunyari, pag nasaktan ka, ba diba? Sa ayong mga lalaki, pag nasaktan ka, pag break up kayo ng girlfriend nyo, ba diba? parang sabi mo, shh, ayoko na. ba diba? Ganun din yun sa pag-gym. Kapag nasaktan ka, napilayan ka, syempre, anong gagawin mo? Hindi ka na mag-exercise, ba diba? So, ang sinasuggest ko dito, Bago mo gawin yung exercises, mag-research ka muna or malawad ka ng ibang video. Yung video ko sa future, panoorin mo yon gagawin ko yung each exercise na sinasabi ko dito at i-explain ko kung paano mag-exercises ng tama. Okay? Huwag na huwag kang pupunta agad sa gym ng walang idea na kung paano gagawin mo o kung paano magbuhat at saka kung paano gawin yung exercises. Okay? Pag-alala mo muna at saka dapat, bago ka mag-start, dapat alam mo yung gagawin mo. Kasi kung hindi mo alam gagawin mo, ang mangyayari niyan, eh, masasaktan lang yung sarili mo ay ayaw mong mangyari yun sa akin din ayaw kong mangyari yun na-injured na ako ng ilang beses within 7 years maraming injury na ako na experience at syempre ayaw ko rin mangyari sa inyo yun kasi once na na-injured ka ayun yung pinaka hate na days mo na mangyayari sa'yo na-try ko yung best ko na explain sa inyo rin kung paano ma-avoid yung injury sa future video ko future video ko kung gusto nyo mag-subscribe kung yung alalala So, yung feature video ko, para malaman nyo yung mga video na para hindi lang sa exercises, syempre, sabihin ko rin yung mga healthy tips para ma-avoid yung injuries. So, tandaan nyo, yung apat na exercises na yun, sasabihin ko ulit para hindi nyo na-rewind itong video. Okay? Yung unang exercises, yung bench press. Okay? Yun yung back sa chest. Pangalawang exercises, yun yung overhead standing military press. Okay? Para sa shoulder yun. Pangatlong exercises, ay eh, yung squat or yung barbell full squat. Okay, ay eh, yun naman yung para sa legs. At yung pang-apat, yun yung deadlift. Ay eh, yun naman para sa back natin, sa upper back, lower back, at saka sa mid back. Okay? Magandang exercises yun. So yung apat na exercise na yun, kung napansin niyo, magwo-workout yun or magbi-build yun ng muscles sa buong katawan natin. Okay? Yung apat na exercises na yun, mabisa din yun. Kasi makaka-build din yun ng muscle at the same time, makaka-lose din yun ng fat. Kasi once na ginagawa nyo yun, especially yung squat, yung squat ay yun yung exercises na nakaka-lose ng weight kasi nakaka-burn yun ng calories. So guys, ayun muna yung video ko ngayon. Masyado na itong mahaba. So sa next video ko, sasabihin ko naman sa inyo yung mga tips kung paano mag-thread yung injuries, uh, yung mga tips para paano gawin yung mga exercises. So, kung gusto nyo po malaman nyo, mag-subscribe lang po kayo dito sa channel ko. Nag-update po ako ng one video a week. Sa ngayon lang po yan. Pero sa future, mag-upload po ako ng two videos to three videos a week. Kasi ngayon po medyo busy yung schedule ko. So, hindi po maka-upload ng one video to tatlong video every week. Okay? Pero sa future, mag-upload po ako ng at least two videos to three videos a week. Once na nasettle na yung schedule ko ng maayos. Okay? So, kung nakatulong po ito sa inyo, ina-appreciate ko po na i-share nyo rin po itong video sa mga taong kailangan makapanood nito, especially sa mga taong 
nag start pa lang na pumunta sa gym, walang mga idea ng mga exercises na dapat nilang gawin sa gym. Okay? Sharing is caring. ba? Diba? So, ayun po muna yung video ko ngayon. Maraming salamat po ulit. At saka, kita-kits po tayo next week. Okay? I'm out for today. Peace.